Budapesttől mindössze 20 kilométerre a budai hegység ölelésében fekszik egy kis falu, Pilis Szent Iván. A sváb hagyományokat és a valamikor itt működő barna bányászat emlékeit őrző település félte őrzött kincse a felette húzódó hegyoldalakon rejtőzik. Vajon mi lehet annyira különleges, ami még a település címerében is megtalálható? Él itt egy növény, mely világviszonylatban is igazi ritkaság. A napsárga virágait április végén bontó pilisilen, a világon kizárólag itt, a pilisben, a szénás hegycsoporton fordul elő. A terület biológiai sokféleségét és a különleges növény megőrzése érdekében végzett természetvédelmi munkát 1995-ben Európa diplomával is elismerték. Ki gondolná, hogy a fővároshoz ilyen közel egy kis sziget bújik meg, amely világra szóló természeti kincset őriz. Például benszülötteket. Természetesen nem egy elveszett törzs tagjai ők, hanem elszigetelten fejlődő és így csak kis területen előforduló különleges növényfajok. A pilisilen mellett ilyen az ehető termést érlelő budai berkenye is, amely csak a budai hegységben él, valamint az ősszel virágzó magyar burgoja, ami pedig csak a Dunántúli középhegység dolomit gyepeiben található meg. Sokat közülük a nagy magyar botanikus Borbás Vince fedezett fel. 1895-től már vonattal is utazhatott Pilis Szent Ivánra, talán az új vasútvonalnak is köszönhető, hogy ekkor fedezte fel a Pilisi lent. A kis növény minden esetre hamar híres lett, a 30-as évek elején a terület büszke földbirtokosa intézkedéseket hozott a védelmére. A hazai természetvédelem alapelveit kidolgozó Kán Károly már 1932-ben javasolta a védett terület kijelölését a szénások egy részén, így ma a budai tájvédelmi körzet részeként fokozott védelmet élvez. A szénások molyhos tölgyesei, a lejtőztyeprétek és a dolomit sziklagyepek mind a Natura 2000 hálózat élőhelyeit gyarapítják. A terület egy részét erdőrezervátummá, azaz olyan területén nyilvánították, ahol semmiféle emberi beavatkozás nem történik, így zavartalanul tanulmányozhatók az erdő természetes folyamatai. A védett terület élővilágáról is sok érdekes tudnivalóval szolgál az Európai Uniós támogatással megújult Pilisi Lennátogató Központ interaktív kiállítása. Az élőhelyeket bemutató hatalmas tablót mi magunk rendezhetjük be a területen élő növényekkel és állatokkal, de megismerkedhetünk a nagyvadakkal is, vagy összehasonlíthatjuk egymással az őshonos és a betelepített fákból álló erdőket. A terem olyan, mint egy nagy virágos rét, hiszen a lepkék ott repkednek a fejünk felett, pihennek a virágokon. A kisebbek egy kódfejtőjáték segítségével vagy egy természetvédelmi őr szerepébe bújva ismerkedhetnek meg a természeti értékekkel, míg a sötét szoba egy kis erdei tó éjszakai életének apró titkait tárja elénk. Az épület kialakításánál cél volt a környezetbarát technikák alkalmazása. Az áramellátást részben napelemek, a hűtő-fűtő rendszert pedig hőszivattyúk biztosítják. A kertben installációk, díszkút, sziklakert és magas ágyás segíti a játékos ismeretterjesztéssel töltött kikapcsolódást, a nyári konyha és a sütögető pedig rendezvények helyszínéül is szolgálhat. A fejlesztés során megújult a látogatóközponthoz tartozó három tanösvény is. A szénás hegycsoport peremén vezetett jági tanösvény tíz állomáson keresztül kalauzolja a túrázókat a természeti és a tájtörténeti értékek útvesztőjében. Felfedezhetjük a jágító élővilágát és átkelhetünk a jági völgy felett a megújult pallósoron. A területtel való ismerkedést játékos interaktív információs táblák, útjelzőnyilak, ingyenes mobil applikáció és a látogatóközpontban beszerezhető tanösvényfüzet is segíti. A Nagykovácsiból induló nagy szénás tanösvény két kilométer hosszan kanyarog a fokozottan védett területen, gyönyörű kilátással a Pilisre, illetve a Budai és a Visegrádi hegységre. A szintén Nagykovácsi határában található sisakvirág tanösvényen, a nagy kopas csúcsán magasodó Csergezán kilátóba felkapaszkodva teljes körpanoráma tárul elénk. A látogatóközpont munkatársai egész évben színes programokkal várják az érdeklődőket, 
a Lenvirág családi napokon bemutatók, vezetett túrák és nemzeti parki termékvásár fűszerezi a kiállítást, míg gyermekcsoportoknak tartott tematikus foglalkozásaikon a résztvevők a jágítóban élő apró vízi állatokkal ismerkedhetnek. Az új bemutató létesítmények segítségével bepillantást nyerhetünk egy kicsiny, de annál változatosabb életközösség hétköznapjaiba, a gondos természetvédelmi intézkedéseknek köszönhetően pedig reményeink szerint még sokáig gyönyörködhetünk a szénások, völgyek szabdaltak ezer arcú vidékében.